प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नाउ हेलो इंजीनियर्स वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई कॉपरेट ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह पवार वेलकम यू बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म सो इंजीनियर्स आज हम जानेंगे मोबिलाइजेशन क्या है मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है और मोबिलाइजेशन एडवांस को करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसका हम लोग ब्रीफ में जानेंगे प्लस इसके बारे में एक न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एड करेंगे टिल देन स्टे ट्यून विद अस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेस गेट स्टार्ट सो so, इंजीनियर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी सो so, इंजीनियर्स आज हम जानेंगे कि मोबिलाइजेशन क्या है मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है और मोबिलाइजेशन किन किन बेसिस पे डिमांड किया जाता है सो लेट मी फर्स्ट रीड आउट फॉर यू व्हाट इज मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज रिसोर्सेज अरेंजमेंट कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रेक्टर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ वर्क एट द साइट एज ही अपॉइंटेड एट साइट बाई क्लाइंट और डेवलपर इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है अब उसे वर्क एग्जीक्यूट करने से पहले साइट पे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो भी रिसोर्सेज जो भी एक्टिविटीज है उसको फुलफिल करना पड़ेगा यही सिंपल सा मीनिंग है मोबिलाइजेशन का दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज टू एस्टेब्लिश हिज और हर रिसोर्सेज एक्टिविटीज प्रायोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क एट द साइट लेट्स मूव फॉरवर्ड वॉट इज मोबिलाइजेशन एडवांस लेट मी रिड आउट फॉर यू Mobilization advance is a recoverable advance payment 10% of contract value made to contractor at the time of award of work and it can be paid in one two or more installments against submission of equivalent amount of security as non recoverable bank guarantee मोबिलाइजेशन एडवांस का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एक रिकवरेबल अमाउंट है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के 10% से ज्यादा पेएबल नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्टर को एक बार मोबिलाइजेशन एडवांस अगर पे कर दिया है कंपनी से उसे फिर दो या दो से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में वापस ले लेना चाहिए जनरली मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू हम लोग जो पेमेंट दिया है वो हम लोग 60 परसेंट जो अमाउंट होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का उसमें वापस रिकवर कर लेते हैं इनिशियल जो ट्वेंटी होगा उसमें हम मोबिलाइजेशन एडवांस की डिमांड नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर से नेक्स्ट जो सिक्सटी अमाउंट होगा ओवरऑल प्रोजेक्ट का उसमें हम मोबिलाइजेशन एडवांस को वापस रिकवर कर लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर से बैंक गारंटी भी लेते हैं सपोज उसने हमसे 10 करोड़ का मोबिलाइजेशन एडवांस लिया तो हम उसे 10 करोड़ के इक्विलेंट ही बैंक गारंटी लेंगे जिसे बीजी बोला जाता है इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट कैपेबल ऑफ टू पेइंग बैक द मोबिलाइजेशन एडवांस तो हम बैंक गारंटी जो बीजी हमने लिए उसके थ्रू हम अपना मोबिलाइजेशन का एडवांस वापस रिकवर कर सकते हैं इट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस एंड दिस इज द मैथड टू रिकवर बैक योर मोबिलाइजेशन एडवांस पेमेंट विच यू हैव पेड टू योर कॉन्ट्रैक्टर लेट्स मूव फॉरवर्ड मोबिलाइजेशन एडवांस किन किन रिसोर्सेज की वजह से डिमांड किया जाता है लेट मी रिड आउट फॉर यू की एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मोबिलाइजेशन टेम्प्रेरी अप्रोच रोड मतलब कोई भी मटेरियल है उसे मूवमेंट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो करवाना पड़ेगा कोई भी मटेरियल अगर पहाड़ से आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक अप्रोच रोड तो बनानी पड़ी ताकि वो मटेरियल मेन रोड से आपके साइड पे आ जाए दैट इज कॉल्ड द टेम्प्रेरी अप्रोच रोड these roads are temporary which can be removed in future but in most of the cases they remain permanent because of the dealing between a client and a company okay engineers let's move forward hamari jo second key resource activity hai for mobilization wo hai temporary site barricading matlab site ke charo taraf aapko barricade banana padega so so that aap ek to first hai theft se bach jayenge second बाहर से कोई भी मूवेबल व्हीकल है या कोई पेडिस्ट्रेन है जो मूव कर रहा है उसका अटेंशन डायरेक्टली आपके साइड पे नहीं जाएगा दैट्स वाई वी प्रोवाइड बेरिकेट इंजीनियर्स हमारे जो थर्ड की एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर मोबिलाइज वो है प्रोजेक्ट साइट ऑफिस मोस्ट ऑफ द साइट में साइट ऑफिस बनाए जाए जो कि टेम्प्रेरी होता है जो कि मूवेबल होता है साइट के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ड्रॉइंग होती है वो उसमें रखा जाता है प्लस इंजीनियर्स को अगर किसी क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी है ऑन साइट तो वो भी उस ऑफिस में की जा सकती है ये भी मोबिलाइजेशन एडवांस के अकॉर्डिंग जो पेमेंट मिला उसी के थ्रू इसे ही भी एस्टेब्लिश किया जाता है दस मूव फॉरवर्ड हमारे जो फोर्थ की एक्टिविटी एंड रिसोर्स है फॉर मोबिलाइजेशन वो है टेस्टिंग लैब एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में साइट पे ही टेस्टिंग होती है तो साइट पे इक्विपमेंट होना तो मस्ट है मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो भी पेमेंट मिला है इन प्रायोर उसके बेसिस पे भी बाय टेस्टिंग लैब एंड इक्विपमेंट दस मूव फॉरवर्ड हमारे जो फिफ्थ रिसोर्स एंड एक्टिविटी फॉर मोबिलाइजेशन वो है सीमेंट स्टोर सीमेंट को हम लोग ऐसे ही ओपन एरिया में डंप नहीं कर सकते 
इसके लिए अलग से यार्ड्स बनाए जाते हैं उन यार्ड को भी मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो अमाउंट मिला है उसी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है हमारे जो सिक्स रिसोर्स एंड एक्टिविटी फॉर मोबिलाइजेशन वो है कॉन्क्रीट बैचिंग प्लांट ट्रांसफर मिक्सर ट्रक एंड कॉन्क्रीट पंप इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है अगर साइट आपकी रिमोट एरिया में है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जनरली हाई रह रही है आपको एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस केसेस में जनरली ये ट्राई किया जाता है बेचिंग प्लांट को अपनी साइट पर ही एस्टेब्लिश कर दिया ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बच पाए क्योंकि इन दैट अगर एक प्रोजेक्ट दस साल के लिए रन हो रहा था उसमें अगर बेचिंग प्लांट आपने एस्टेब्लिश नहीं किया ऊपर से आपकी साइड किसी रिमोट एरिया में तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे कम अमाउंट में आप बैचिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर सकते हो दस मूव फॉरवर्ड हमारे जो सेवंथ एक्टिविटी एंड रिसोर्स है वो मोबिलाइजेशन वो है स्टील यार्ड और कटिंग बाइंडिंग मशीन जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेनेबल है कि स्टील कहीं ना कहीं साइड पर डम करना हो इसके लिए स्टील यार्ड बनाना पड़ेगा उसे डायरेक्टली हम लोग कहीं डम नहीं करते फर्स्ट हम पी सी करते पी सी सी ऊपर ही हम स्टील को डम किया जाता है और कटिंग मशीन भी हर जगह स्टेब्लिश नहीं हो सकती क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वेट होता है तो जनरली साइड पे यही सिनारी होता है कि जहाँ आपका स्टील यार्ड है वहीं आपकी कटिंग मशीन हो ताकि वेंडर को एनफोर्समेंट कहीं उठा के नहीं ले जाना पड़े वहीं वो कट हो जाए कटिंग होने के बाद जैसे भी या किसी भी वाइकर के थ्रू आप जहाँ पर एनफोर्समेंट वर्क है वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकें दस मूव फॉरवर्ड इंजीनियर्स हमारी जो एट्थ की एक्टिविटी एंड रिसोर्स है वो है लेबर हट मतलब किसी भी साइट पे लेबर हट में नहीं बनेगा तो लेबर्स रहेंगे कहाँ मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो हमें पेमेंट मिला है उसका एक पार्ट जाता है फॉर लेबर हट में मतलब कि लेबर्स को रहने के लिए उनके खाने के लिए पीने के लिए एक आपको स्पेस देना ही पड़ेगा क्योंकि लेबर एक स्टेट की नहीं होती मल्टीपल स्टेट की होती है तो उनको रहने के लिए आपको पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा उनके लिए शेड बनाना पड़ेंगे हो सकता है कि आयरन शीट हो या प्लाई के हो दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्टर डीलिंग विथ हिज लेबर and depends upon whatever deal he has signed with company let's move forward hamare jo ninth activity and resource for mobilization wo hai dg power cable site lighting arrangement most of the cases mein aisa hota hai ki site hamare remote area mein to hum logo ko external power ke liye dg wahan khareedna hi padta hai kyunki remote area mein may be possible ki wahan light facility nahi ho to hum logo ko pehle se hi arrangement karna padta hai for backup इसलिए हम अपने मोबिलाइजेशन अमाउंट का कुछ अमाउंट डीजी में भी इन्वेस्ट करते हैं जस्ट मूव फॉरवर्ड हमारी जो नेक्स्ट की एक्टिविटी एंड रिसोर्स है वो है वाटर टैंक ट्रीटमेंट प्लान है वाटर टैंक विद पंपिंग अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम लोगों को जो इन अर्थ वाटर है उसे पंप आउट करने की परमिशन नहीं होती है इन केसेस में ये किया जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ही साइड पर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है उसका भी अमाउंट मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू जो अमाउंट मिला उसमें से ही कट कर लिया जाता है दस मूव फॉरवर्ड हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी एंड रिसोर्स फॉर मोबिलाइजेशन वो है स्टोर स्टोर सेफ्टी अरेंजमेंट सर्वर इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा मोबिलाइजेशन एडवांस में तो जो भी पेमेंट मिला उसका एक अमाउंट जाता है हमारे स्टोर में स्टोर सेफ्टी अरेंजमेंट में अगर वाइकल हमें बाय करनी है तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस का कुछ पे किया जाता है सर्वर के इक्विपमेंट है वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहे तो मोबिलाइजेशन एडवांस के थ्रू वो डिमांड कर सकते हैं so engineers that was the brief about the mobilization and mobilization advance and its key resource and activity which are actually required to demand for mobilization advance in next video we will find out how we calculate mobilization advance numerically so bane rahiye hamare sath if you like this video then please like share and subscribe till then wait for the next video jai hind jai bharat